ஹலோ விவோஸ் ஐ மைக்லி இன்னைக்கு டுவெல் சிபிஎஸ்சி மேக்ஸ் இன்டர்கல்ஸில் இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக செட் செட்டாக வந்து பிரிச்சுருக்கேன் அதாவது அல்ஜிப்ரிக் தனியாக ட்ரிக்னோமெண்ட்ரிக் தனியாக இன்வர்ஸ் ட்ரிக்னோமெண்ட்ரிக் தனியாக இந்த மாதிரி நான் செட்டாக பிரிச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்ன்றதுக்காக இன்டர்கல்ஸ்னால் ஆன்டி டெரிவேட்டிவ்னு சொல்லுவாங்க அதாவது டெரிவேஷனுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் தான் இன்டெக்ரேஷன் ஸோ டெரிவேஷன் ஃபார்ம்லாஸ் நம் தருவா இருந்தாலே அதை வச்சு இன்டெக்ரேஷன் ஃபார்ம்லாம் நம்ம ஈஸியாக படிச்சுக்க முடியும் ஸோ கண்டிப்பாக இது தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் சம்ஸ் போட முடியும் அதனால் நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும் இங்கே பாருங்கள் செட் ஒன் பாருங்கள் செட் ஒன் ஃபுல்லாக நான் அல்ஜிப்ரிக் கொடுத்துருக்கேன் இன்டெக்ரேஷன் எக்ஸ் பவர் என் டிஎக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் இங்கே வந்து பவரில் ஒன்று ஆட் ஆகும் அதே தான் உங்களுக்கு டினாமினேட்டர்லேயும் வரும் ஸோ என் ப என் ப்ளஸ் ஒன் தான் டினாமினேட்டரில் வரும் ப்ளஸ் சி ப்ளஸ் சின்றது கண்டிப்பாக இன்டெக்ரேஷன் பண்ணும்போது எல்லாம் கொடுக்கணும் ஏன்னா வந்து இன்டெக்ரேஷன்றது பார்த்தீங்கன்னா சம் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் நம்பர்ஸில் வேரியேஷன் இருக்கும் இது வந்து ஒரு சின்ன விஷயத்தை பெருசாக்கும் போது கூட வந்து ஒரு ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் சம்திங் நம்பர்ஸ் வந்து நம்ம விட்டு போயிடும் அது விடக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் ப்ளஸ் சி ப்ளஸ் சின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் ஒன் பை எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஸோ இன்டெக்ரேட் ஒன் பை எக்ஸ் டிஎக்ஸ்னால் நம்மளுக்கு தெரியும் லாக் எக்ஸோட இன்டெக்ரேஷன் சாரி டிஃப்ரென்ஷியேஷன் தான் ஒன் பை எக்ஸ் லாக் எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் என்னது ஒன் பை எக்ஸாக அப்போது நம்மளுக்கு இல்லை இதோட இன்டெக்ரேஷன் என்னவாக இருக்கும்னா அப்படி லாக் எக்ஸாக இருக்கும் ஸோ எது டிஃப்ரென்ஷியேஷன் தெரியுதோ அது உங்களுக்கு இன்டெக்ரேஷன்றது அதோட வேல்யூ மட்டும்தான் வரும் இங்கே ஏன் மாட் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க லாக் எக்ஸ் தானே மாட் கொடுத்துருக்கீங்கன்னா லாக் ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே பாசிட்டிவாக மட்டும்தான் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் லாகுன்னு எழுதும் போதெல்லாம் உங்களுக்கு மாடு எழுதணுன்றதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இ பவர் எக்ஸ்க்கு நம்மளுக்கு டிஃப்ரென்ஷியேஷனே இ பவர் எக்ஸ்க்கு இ பவர் எக்ஸ் தான் அப்போ இன்டெக்ரேஷனும் அதே தான் வரும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஏ பவர் எக்ஸோட இன்டெக்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஏ பவர் எக்ஸ் பை லாக் ஏ ப்ளஸ் சி இந்த ப்ளஸ் சின்றது கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் எல்லாத்துக்கும் எழுதணும் ஸோ ஏ பவர் எக்ஸ்க்கு ஏ பவர் எக்ஸ் பை லாக் ஏன்னு வரும் இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் ஒன் ஒன்றுன்றது ஒரு நம்பர் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் கான்ஸ்டன்ட் டேர்மோட இன்டெக்ரேஷன் எக்ஸு ஏன்னா நம்மளுக்கு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் என்னது டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் எக்ஸு ஒன்னா அப்போ ஒன்னோட இன்டெக்ரேஷன் எக்ஸாக தான் இருக்கும் ஸோ இப்படி இப்படி மாற்றி தான் இருக்கும் நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டா இன்டெக்ரேஷன் உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் இப்போது இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி த ஓல் பவர் என் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஎக்ஸ்லாம் என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம் இதுக்கு யூஸ்வலாக பண்ணுற அந்த பவர் ஃபங்க்ஷன் மாதிரி தான் எக்ஸ் பவர் என்ன பண்ண மாதிரியே தான் இது ஃபார்ம்லாக எழுதியிருக்கேன் ஆனாலும் உங்களுக்கு நான் இது எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லிடுறேன் எக்ஸ் பவர் என்னுக்கு பண்ண மாதிரியே தான் அது அப்படியே எழுதி என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் வரும் டினாமினேட்டர்லேயும் என் ப்ளஸ் ஒன் வரும் ஆனால் பை த இன்னர் ஃபங்க்ஷன் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் நம்ம சாரி இன்டர் இன்னர் ஃபங்க்ஷன் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் நம்ம பண்ணணும் இன்னர் ஃபங்க்ஷன் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் பிக்கு ஏ தான் அப்போது பை டிவைடட் பை ஏ எழுதணும் அங்கே எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேஷனில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டெரிவேட்டிவில் பண்ணும்போது இன்னர் ஃபங்க்ஷனை இன்டூவில் எழுதுவோம் இன்னர் ஃபங்க்ஷன் டிஃப்ரென்ஷியேஷனை இன்டூவில் எழுதுகிற மாதிரி இதை நீங்கள் டிவைடில் எழுதணும் பையில் எழுதணும் ஸோ பை ஏன்னு வரும் ப்ளஸ் சி ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா அல்ஜிப்ரிக் செட் கொடுத்துருக்கேன் நான் உங்களுக்கு இப்போ நம்ம ட்ரிக்னோமெண்ட்ரிக் செட்டோட ஃபார்ம்லாஸ் பார்க்கலாம் ஃபார்ம்லாஸ் கம்பல்சரியாக தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் சம்ஸ் போடும் போது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இன்டெக்ரேஷன் ஃபார்ம்லாம் இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து பின்னாடி உங்களோட ஃப்யூச்சரில் காலேஜில் மேக்ஸ் இருந்தாலும் இன்டெக்ரேஷன் கம்பல்சரி வரும் ஸோ இன்டெக்ரேஷன் ஃபார்மில் இங்கேயே தரோ பண்ணிட்டிங்கன்னா இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ ஃபார் யோர் ஃபியூச்சர் ஸ்டடீஸ் ஆல்சோ இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் சைன் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா காஸ் எக்ஸ் ஏன்னா காஸ் எக்ஸோட டிஃப்ரென்ஷியேஷன் சைன் எக்ஸ் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் ஸோ அந்த மைனஸ் சைன் இங்கே விட்டு போட்டதுனால இங்கே வந்திருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ காஸ் எக்ஸ் இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் சைன் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் வந்து மைனஸ் காஸ் எக்ஸ்னு வரும் அதே மாதிரி சைன் எக்ஸ் இன்டெக்ரேஷன் என்ன வரும் காஸ் எக்ஸ் வருமா அப்போ காஸ் எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியே சாரி சைன் எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் காஸ் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் இன்டெக்ரேஷ
கொசிகன் ஸ்கொயர் எக்ஸ்க்கு மைனஸ் காட் எக்ஸ் ஏன்னா காட் எக்ஸ்க்கு மைனஸ் கொசிகன் ஸ்கொயர் எக்ஸ்னு வரும் இப்போ கொசிகன் ஸ்கொயர் எக்ஸ்க்கு மைனஸ் காட் எக்ஸ் சா டேன் எக்ஸ் சீக்கண்ட் எக்ஸ்க்கு சீக்கண்ட் எக்ஸ்னு வரும் இன்டகிரேஷன் ஆஃப் டேன் எக்ஸ் சீக்கண்ட் எக்ஸ் வந்து சீக்கண்ட் எக்ஸ் இன்டகிரேஷன் ஆஃப் கொசிகன் காட் எக்ஸ் வந்து மைனஸ் கொசிகண்ட் எக்ஸ் இது எல்லாமே வந்து இதோட டிஃப்ரென்சியேஷன் இது வரதுனால இதோட இன்டகிரேஷன் இங்கே வரும் இங்கே நம்ம அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேன் எக்ஸ் வந்து லாக் சீக்கண்ட் எக்ஸ்னு படித்தோம் அது டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ்க்கு சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ்க்கு வருமான்னு கேட்டிங்கன்னா அதுதான் கிடையாது அங்கே சீக்கண்ட் எக்ஸ்க்கு என்ன பார்த்தோம் லாக் சீக்கண்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் டேன் எக்ஸ் பார்த்தோம் இங்கே சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ்க்கு மாறி வருது பாருங்கள் டேன் எக்ஸ்னு வருது ஸோ ஸ்கொயரோ பவரும் இருந்துச்சுன்னா அது அப்படியே பவர் ஸ்கொயர் எல்லாம் போட முடியாது டிஃப்ரென்சியேஷனில் போடுற மாதிரி அப்படி கிடையாது அதுக்கு ரூல் கிடையாது ஸோ அது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபார்முலாஸ் எங்கே டேன் எக்ஸ் வந்தாலும் நீங்கள் லாக் சீக்கண்ட் எக்ஸ் தான் அப்ளை பண்ணுவீங்க சீக்கன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் வந்துச்சுன்னா டேன் எக்ஸ் தான் அப்ளை பண்ணுவீங்க சீக்கண்ட் எக்ஸ் வந்தால் லாக் சீக்கண்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் டேன் எக்ஸ் தான் அப்ளை பண்ணுவீங்க ஸோ எந்தெந்த இடத்துல இந்த ஃபார்முலாஸ் வருதோ அங்கே மட்டும்தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும் எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் பண்ண முடியாது இப்போ அடுத்தது செட் வேறு செட் ஆஃப் ஃபார்முலாஸ் பார்க்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா இன்வர்ஸ் ட்ரிக்னோமெண்ட்ரிக்கோட ஃபார்முலாஸ் டிஎக்ஸ் பை ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பார்த்தீங்கன்னா சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் என்னென்னா சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸோட டிஃப்ரென்சியேஷன் வந்து டிஎக்ஸ் பை சாரி ஒன் பை ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இல்லையா அப்போ இதோட இன்டகிரேஷன் சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸாக வரும் இதுலேயே மைனஸ் சைன் வரும்போது காஸ் இன்வர்ஸ் எக்ஸாக வரும் ஏற்கனவே நம்ம இதை வந்து பார்த்துருப்போம் மைனஸ் டிஎக்ஸ் பை ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து காஸ் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி டிஎக்ஸ் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி மைனஸ் டிஎக்ஸ் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து காட் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி டிஎக்ஸ் பை எக்ஸ் இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் வந்து சீக்கண்ட் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அதுவே மைனஸில் வரும் தான் மைனஸ் டிஎக்ஸ் பை ரூட் எக்ஸ் இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் வந்து கொசிகண்ட் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சின்னு வரும் ஸோ இது வந்து ட்ரிக்னோமெண்ட்ரிக் செட்ஸு ஸோ இந்த ஃபார்முலாஸும் எல்லாமே நீங்கள் தெரிஞ்சால் தான் சம்ஸ் போட முடியும் நெக்ஸ்ட்டு செட் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு செட்டு இதுலேயே வந்து நம்ம த்ரீ த்ரீயாக பிரிச்சுக்கலாம் இந்த ஃபார்முலாஸும் ஏற்கனவே பார்த்த ஃபார்முலாஸ் தான் இன்டகிரேஷனில் பார்க்கல இன்டகிரேஷன் உங்களுக்கு புதுசு இந்த ஃபஸ்ட்டு த்ரீயும் ஒரு மாதிரி வரும் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ஒரே மாதிரி வரும் என்னன்னு சொல்லிடுறேன் நான் டிஎக்ஸ் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் வந்தால் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ஏ லாக் எக்ஸ் மைனஸ் ஏ பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் சி இந்த சைனு அவட அப்படியே இந்த வேல்யூ வந்துடும் பை மைனஸ் இருந்தால் கீழே ப்ளஸ் உள்ள வரும் இப்போ டிஎக்ஸ் பை இது பின்னாடி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏ ஸ்கொயர் முதலையும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பின்னாடியும் வந்தால் டிஎக்ஸ் பை ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்தால் ஒன் பை டூ ஏ லாக் இந்த ஏ முதல்ல வந்துச்சுன்னா அது அந்த வந்து கீழே வந்துடும்ன்ற ஞாபகம் வச்சுக்கோ அதோட சைன் அப்படி கீழே வந்துடும் ஸோ மேலே வந்து ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ இது மாற்றி வரும் எக்ஸ் தான் நம்மளுக்கு எப்போவுமே எக்ஸ் மைனஸ் ஏ அப்படின்னு தான் நம்ம வேரியபிள்ஸை பார்த்து பழக்கம் நம்மளுக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக பின்னாடி வர மாதிரியே இன்கேஸ் கான்ஸ்டண்ட்டாக முன்னாடி வந்துச்சுன்னா அது கீழே வந்துடும் இதுக்கு ஆப்போசிட் சைன் மேலே வந்துடும்ன்றது ஞாபகம் வச்சுட்டிங்கன்னா இது ஃபார்ம்லாஸ் ஞாபகம் வச்சுக்க ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா நிறைய இருக்கும்போது உங்களுக்கு படிக்கிறது நீங்கள் கஷ்டப்படக்கூடாதுன்றதுக்காக இதை நான் ஹின்ஸ் கொடுக்குறேன் இல்லை நான் வேறு மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கிறேனாலும் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் டிஎக்ஸ் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இருந்தால் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஏ ப்ளஸ் இருந்துச்சுன்னா வெறும் ஏ தான் வரும் டூ ஏ வராது மைனஸ்க்கு மட்டும்தான் டூ ஏ டினாமினேட்டரில் ப்ளஸ்ஸுக்கு ஏ தான் டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் பை ஏன்னு வரும் ப்ளஸ் சி ஸோ இந்த மூணு செட்டுமே ஒரு செட்டாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதே ஃபார்முலாஸ் தான் இன்கேஸ் ரூட் இருந்தால் எப்படி வரும் அப்படின்றது தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த த்ரீயும் ஒரே பேட்டர்ன் நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ ஒரு பேட்டர்னில் வரும் பாருங்கள் டிஎக்ஸ் பை இன்டகிரேஷன் ஆஃப் டிஎக்ஸ் பை ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்தால் சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் பை ஏ ப்ளஸ் சி ஸோ இது சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ எக்ஸ் பை ஏ ப்ளஸ் சி வரும் அதுவ
so integration of dx by root of x square plus a square equal to log modulus x plus root of x square plus a square plus c naidum ipo adutha set of formulas numerator la mattum denominator illada numerator mattum irundha eppadi varum nradha indha formula indha paathina x square root of x square minus a square a inge sorry root of a square minus x square first a square vanduchna x by 2 idu root ku la irukiradhu appadi vandrum plus idukku enna eludhanum nama sin inverse eludhanum illaya adhe da inga varapodu a square by 2 kandipa varum inga minus inda plus plus inda minus nyabu vechukonga idukku a square ku mattum a square minus x square irukum bodu minus inda inga plus irukum plus inda inga minus irukum a square by 2 இதோட பின்னாடி இங்கே ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு என்ன இருக்கோ அது இங்கே வந்துடும் ஸோ சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் பை ஏ ப்ளஸ் சின்னு வரும் இது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவை லிங்க் வச்சு படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் இப்போது இன்டகிரேஷன் ஆஃப் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் நிற்கு வச்சுக்கோ இதோட நியூமரேட்டர் மட்டும்தான் இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ் பை டூ எல்லாத்துக்கும் வரும்னு சொல்லிட்டேன் இந்த ரூட் அப்படியே வந்துடும் கூட இந்த இடத்துல என்ன சைன் இருக்கும் அந்த சைன் மைனஸ் தான் மைனஸ் இதுக்கு மட்டும்தான் மாறி வரும் இதுக்கு அதே சைன் தான் வரும் ஏ ஸ்கொயர் பை டூ கண்டிப்பாக வரும் இங்கே ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயருக்கு என்ன இருக்கோ அது பேக் சைடில் வரும் ஏ ஸ்கொயர் பை டூ கூட மல்டிப்ளைல வரும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா லாக் மாட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சின் வரும் ஸோ அதே தான் பின்னாடி வரப்போகுது ஸோ மேலே இருக்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா கீழே நியூமரேட்டரில் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி தான் வரும்ன்றத நீங்கள் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி மனப்பலம் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட் ஃபார்மில் பாருங்கள் இன்டகிரேஷன் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை டூ இது அப்படியே வந்துடும் இங்கே என்ன சைன் இருக்கோ அது நடுவில் வந்துடும் ஸோ ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை டூ கண்டிப்பாக வரும்னு சொன்னேன்னா இப்போது இதுக்கான ஃபார்ம்லாம் இங்கே இருக்கா ஸோ இது அப்படியே பின்னாடி வந்துடும் ஏ ஸ்கொயர் பை டூ லாக் மாடுலஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சின் வரும் ஸோ இவ்வளோதான இன்டெக்ரேஷன் ஃபார்ம்லான்னு கேட்டிங்கன்னா அதுதான் கிடையாது இன்னும் நிறைய இருக்குது ஸோ உங்களை நிறைய ஒரே வீடியோவில் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ண விரும்பல கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் இந்த ஃபார்முலாஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இது ரொம்பவே பேசிக் இது தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இதை வச்சு சம் நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் மீதி வர வர ஃபார்முலாஸ் வர வர நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ தேங்க்யூ